నేను జానకి శ్రీనాథ్ న్యూట్రిషనిస్ట్ ఈరోజు మనము స్పోర్ట్స్ ఆడే పిల్లలు ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలో దాని గురించి మాట్లాడుకుందాము ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు పిల్లలు కూడా చాలా చక్కగా కోఆపరేట్ చేసి ఎక్కువ ఇంటెన్సివ్ ట్రైనింగ్కి ఇష్టపడుతున్నారు అంటే వాళ్ళకి నచ్చిన స్పోర్ట్స్ వాళ్ళకి నైపుణ్యం ఉన్న స్పోర్ట్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు అది పిల్లలు అంటే క్రికెటే కావచ్చు టెన్నిస్ కావచ్చు స్విమ్మింగ్ కావచ్చు బ్యాడ్మింటన్ కావచ్చు ఇలా స్కేటింగ్ కావచ్చు ఇలా ఎన్నో రకాల స్పోర్ట్స్లో పిల్లలు యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు పేరెంట్స్ వీళ్ళని అంటే మంచి కోచెస్ దగ్గర తీసుకెళ్తున్నారు అంటే ఫిట్నెస్ ట్రైనింగ్తో పాటు యాక్చువల్ ప్లే కూడా రోజుకి టూ అవర్స్ నుంచి త్రీ అవర్స్ వరకు వీళ్ళు ఈ పిల్లలు ఆడుతున్నారు డైలీ రొటీన్ కంటిన్యూ చేస్తూ వాళ్ళు గ్రోత్ స్పర్ట్ అంటే చాలాసార్లు ఈ పిల్లలు అంటే ఎయిట్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి సిక్స్టీన్ టు సెవెంటీన్ ఆర్ కాలేజ్ గోయింగ్ ఏజ్లో ఉంటున్నారు సో ఇలా అడిషనల్గా యాక్టివిటీ వాళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకు అవసరమైన పోషక పదార్థాలు సమకూర్చడం వల్ల వాళ్ళ నైపుణ్యత వాళ్ళ స్కిల్ని మనము ఇంకా ఎక్కువ సపోర్ట్ చేయొచ్చు వాళ్ళు త్వరగా అలసిపోకుండా డిస్ట్రాక్ట్ కాకుండా వాళ్ళు గేమ్ మీద ఫోకస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ప్లస్ రికవరీ అంటే త్వరగా రికవరీ అయిపోయి మళ్ళీ ఎనర్జీ లెవెల్స్ని పుంజుకోవడానికి ఇంజరీస్ని అవాయిడ్ చేయడానికి మంచి డైట్ ఇవ్వడం చాలా అవసరము అయితే మగపిల్లలకి డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ గ్రోత్ స్పర్ట్ ఉంటుంది వాళ్ళ బాడీలో చేంజెస్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి వాళ్ళ బాడీ కాంపోజిషన్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఆడపిల్లల్లో వాళ్ళ గ్రోత్ స్పర్ట్ లెవెల్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి వాళ్ళ బాడీ కాంపోజిషన్ వాళ్ళ నీడ్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఏ స్పోర్ట్కి వాళ్ళు ట్రైన్ చేస్తున్నారు ఎంతసేపు వాళ్ళు ట్రైన్ చేస్తున్నారు ఫిట్నెస్ ఏ లెవెల్ కోచింగ్ ఏ ఏది దాన్ని బట్టి వాళ్ళ గా బాడీ కాంపోజిషన్ ఐడియల్ బాడీ కాంపోజిషన్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది వాళ్ళకు అవసరమయ్యే క్యాలరీస్ ఎనర్జీ డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో ఉంటుంది ఈ అవసరమయ్యే ఎనర్జీ లెవెల్లో ఎంత శాతం వరకు ప్రోటీన్ నుంచి రావాలి ఎంత శాతం వరకు మేలైన కొవ్వు పదార్థాల నుంచి రావాలి వాళ్ళకు అవసరమయ్యే మైక్రో న్యూట్రియన్స్ ఈ డైట్లో ఉంటున్నాయా లేదా అంటే ఐరన్ కాల్షియం జింక్ ఇవన్నీ ఉంటున్నాయా లేదా చూసుకోవాలి ప్రతి చాలాసార్లు పిల్లలు కోచెస్ ఎక్కువ స్పోర్ట్స్ సప్లిమెంట్స్ ఇమీడియట్లీ ప్రోటీన్ సప్లిమెంట్స్ మీద డిపెండ్ అవుతారు మంచి బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అవసరమైన మేలైన కొవ్వు కొవ్వు పదార్థాలు ప్రోటీన్స్ని ఇవ్వగలుగుతుంది అనవసరంగా ప్రోటీన్ సప్లిమెంట్సే అవసరం అనేది మనము కంపల్సరీ అని చెప్పలేము ఇన్ఫ్యాక్ట్ పిల్లలు ఒక్కోసారి అది ఓవర్ డోస్ కూడా కావచ్చు ప్రోటీన్ ఏ సోర్స్ నుంచి వస్తుంది అది వే ప్రోటీనా సోయా ప్రోటీనా దాన్ని బట్టి కూడా ఆహార మన శరీరం మీద డిఫరెంట్ ప్రభావం ఉంటుందన్నమాట సో ఒక చైల్డ్కి ఈ ప్రోటీన్ చక్కగా వినియోగించాలి మజిల్ స్ట్రెంగ్త్ని ఎండ్యూరెన్స్ కెపాసిటీని పెంచాలి అనవసరంగా ఎక్కువ వెయిట్ పిల్లలు పెరగకూడదు అన్నప్పుడు బ్యాలెన్స్ డైట్ మిగతా న్యూట్రియన్స్ కూడా ఇవ్వడం అంతే అవసరం సో ప్లస్ స్పోర్ట్స్లో అంటే ప్రిపరేషన్ టైంలో అంటే స్పో ఫిట్నెస్ ముందు ఏం తీసుకోవాలి ఫిట్నెస్లో ఎలా హైడ్రేషన్ లెవెల్స్ మనము ఇవ్వాలి పోస్ట్ రికవరీ ఒక ఇంటెన్సివ్ మ్యాచ్లో ఎలా ఆహారం తీసుకోవాలి ఆ గేమ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎలా రికవరీ చేసుకోవాలో పిల్లలకి చక్కటి అవగాహన ఉండి న్యాచురల్ సోర్సెస్ ద్వారా వాళ్ళు ఫుడ్ ద్వారా మనం ఇవ్వగలిగితే వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ మనం ఇంకా పెంచవచ్చు ఎక్కువ మెడల్స్ గేమ్స్ని వాళ్ళు ఎక్కువ నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా వాళ్ళు సహజంగానే వాళ్ళ బాడీని కాపాడుకొని వాళ్ళు అన్నీ విన్ అవ్వచ్చు